Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. How are you doing today, Mirna? Hello, Rosa. Hello, Andrea. Hello, Denise. Hello, Arturo. Hello. Good evening, Marvin. Good evening, Good evening. Astrid. Hello. Bienvenidos a todos. Good job. Good evening. How are you today? Very good. Como se siente hoy? How do you feel? Very good. I feel Very happy. good. Da, na, 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 na. Very happy because it's Christmas. Santa Claus is coming to town. Pero este año no creo que me llegue Santa porque nadie tiene pisto. <laughs> Ni para los estrenos. Apenas hay para un, un chumpipollo. <laughs> y que agradezca que va a comer chumpipollo. Porque right now, ni Donald Trump creo que va a comer pavo ahorita, así como está de enojado. Very happy because I, my birthday is on um, December 7th. What? Oh, December, <laughs> two, in two days. Yes. Oh, everybody, we're going to sing happy birthday for Ms. Rosa. Everybody, everybody, one, two, one, two, three. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, birthday Rosa. to you. Happy, happy birthday, Ms. Rosa. Rosa. Happy birthday to you. Woo! And many more, and so much more. ¿Cuántos años va a cumplir, uh, Rosa? Um, 22. 22. Oh, my God. She's a baby. Yeah, she's so young. Oh my God. Uh oh, party at Rosa's house. Party over here. Party over there. Vamos a hacer un party así en Zoom. <laughs> yeah. All right. Well, felicidades, Rosa. Que la pases genial. Que disfrutes. In, in the flow of life. Yeah. Sí, en la Torre Futura, en Buffalo Wings, con mariachis. Okay, welcome back, ladies and gentlemen. Let's get started. Um, for this activity, guys, we're going to be looking at knowledge check. Uh, yesterday, we were looking at numbers. Ayer estuvimos viendo números. Uh, so today we are going to do a, another, a, a similar activity, uh, just to refresh. Vamos a como quien dice refrescar lo que estuvimos viendo ayer. What point, teacher? Uh, 5.4, 5.4, 5.4, 5.4. Five point four. Five point four. And the 5.4 va a identificar dos maneras de decir la misma hora. Instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hour displayed on each watch. Instrucciones. Observe los relojes y seleccione los dos posibles respuestas correctas de las horas que se presentan en cada reloj. For example, vemos acá. Example A, what time is it? It says 20 after 2. At 20 pasadas las 2. It's 2.20. Son las 2 y 20. So vemos que podemos expresar el mismo horario de dos formas diferentes. Do you understand? Yes, I okay. understand. So eso vamos a hacer, identificar cómo decir el mismo tiempo de dos formas diferentes. Any questions? 
no one. Okay, let's do it. We're going to no. do it in pairs. Vamos a hacerlo en parejas y después lo chequeamos en grupo. Okay. Sí, igual la tengo, pero no, no. Revisamos. Ahorita busco. Hola. Hola. Ya la encontró. No, ahorita la estoy buscando. Como es en el, en el celular, me cuesta que me carguen. Ah, uh, el celular está trabajando. Sí. 5.4. Voy a leer eso también. Sí, también, ya. Ya tengo hasta el certificado también. <ríe> ya terminé. Ah, no. Y usted también, ya. Three fifteen. It's acquired after three. It's acquired after three, correct. Okay. And uh, six. What time is it? It's uh, it's half past four. It's four thirty. It's four thirty. 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 Siempre me cuesta decir thirty. Uh -huh. Aha. <laughs> okay. okay. Ya los. Uh, Ya lo subió, ¿verdad? Submit. Sí, it's correct. Correct. Como dice Mr. Sun. All right, all right, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson. Let's get it on like Donkey Kong. I said, are you ready? Yes. Okay, let's look at the yes. first one. Let me have a volunteer. Number two, volunteer, please. Volunteer for Hi. Me. Hi. 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 Uh, one time is, is seven and is it fifteen? It's ten to seven. It, it's twenty-five. No, quiero ver. No, it tip fifteen. It's six fifty. Sí. Okay. Son dos. Um, it's ten to seven. It's ten to seven, six fifty. Okay. All right. Very good. Number three. Uh, what time is it? Denise. Yes. It's uh, uh, nine. Four five. Mm -hmm. It's a quarter to ten. It's nine forty. Ah no, uh, it's quarter to ten. It's nine forty-five. And it's ten a quarter to ten. Okay. No, it's a quarter to nine. It's a quarter to nine, okay. It's only two, right? Oh yeah. Okay, the next one, number four. What time is it? Good, 
Good evening, teacher. Hello, Wilmer. Um, What's your answer, Wilmer? Yes. What, what time is it? It's 11 of 5. Mm -hmm. It's 5 after 11. Excellent. Number five. Hi. Arturo. <laughs> Hi. Hello. Hello. What time is it? It's 3.15. It's a quarter after three. Excellent. It's a quarter after three. Thank you, Arturo. The next participant. You're welcome. Six. Number six. Number six. It's a. Uh, it's half of past half four. four. Okay, it's, it's half past four. 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 It's it's, it's four, four thirty. Six. Okay. Six. Correct. 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 Oh no, what happened here? <laughs> eight forty-five. It's, it's eight. Eight, eight forty-five. Uh, it's, it's a quarter five, to five. nine. Oh, okay. So here's I'm wrong. It's okay. Good. Twenty twenty. <laughs> there it is. Excellent. Very good. All right. Any questions? No. Yes. Yes. Who said yes? And Wilmer. Hi, Wilmer. Yes. What is your question, Wilmer? About the end part. La cerca la última parte. That's right. And la respuesta is it half past four. It's half past four. Uh huh. So, yes. Uh huh. Uh, has half representa media hora. Correct. Half representa media hora. So if you say it's half past four, son 30 minutos después de las cuatro. Sí, y solo de esa forma se puede decir. Eh, no, también se puede decir it's it's um, four thirty. Y no se puede decir it's thirty past four. It's thirty past four. Mm, no, su no, no, no suena bien. Okay. No sé si se escucha um, medio rara. Y si digamos que quisiéramos decir ocho y diez. Si digo, it's eight to eight to ten, o si pusiera eight o ten, estaría bueno, estaría malo. Uh, eight o ten. Uh -huh. mm, esa no me suena bien. Eight, eight o ten. Uh -huh. ¿La ve bien usted? No. no. ¿Cómo sería? Eight. And ten. Seven. Two, two nine, perdón. Two, uh, two ten. Ella me confundió. Ok, si decimos eight, ten, uh -huh. serían las ocho y diez. Uh -huh. o, o puede decir... Eight past ten. ten, ten past eight. Eight. Past eight. Ahí sí. O oh, um, ten, eh, ten after eight también se puede. Ok. Uh -huh. Pero sí, sí ya sí. si usted dice <coughs> ten o oh, eight o oh, oh, eight o oh, ten ahí sí no no se ve que, que se puede. Teacher. Mande. Eh, sí, de interesante la pregunta de ella, porque 
literalmente en, en inglés, ¿cómo se diría? 8 y 10. 8, 10. Pero así. 8, 10. 8, 10. O sea, la pues, pregunta es que necesitamos una palabra de enlace al momento de decir horas y minutos, pero yo entiendo que se pronuncian como números individuales. Ajá, lo puedes decir de diferentes formas. Puedes decir, it's 8, 10, que es lo más común, son las 8 y 10. Puedes decir, 10 after 8, 10 pasadas las 8. O 10 past 8, que es lo mismo, 10 pasadas las 8. Teacher. Ya. Yeah. Y es, es aplicable decir 10 minutes past 8. Sí. Sí, o sea, es como uno lo quiera abreviar. 10 minutes past 8. Eight. Yeah. Sí, también se sí. puede. Solamente que la, esta última se suena como muy, muy robótica, muy, uh -huh. muy traducida, muy latina. Ok, los americanos te van a decir... Lo normal... Sí, lo normal sería 8.10, ¿verdad? Un americano normal, tú le preguntas, what time is it? Él te va a decir, oh, it's 8.10. O te va a decir, it's 10 after 8. O it's 10 past 8. O sea, es lo más natural. Esta 10 minutes past 8 se escucha como que es muy traducida. 10 minutos pasadas las 8. Right, se siente muy latina, muy, muy español. Entonces, si, si a uno le preguntaran, uno tendría que decir 8, hey, 10, nada más. Ajá, es, es, es lo más eight natural. 8, 10, o 10 after 8, o 10 past 8. Ok. Another question? Another teacher. question? Another question? ¿Quién dijo teacher? And Wilmer. Hello, Wilmer. Eh, otra pregunta que tengo duda. Para sí. usar el tú, se, uh -huh. se toma los minutos 31 al 59. Pero, o sea, por ejemplo, yo quiero decir, son las 8 y 34, estarían faltando 26 minutos para las 9. Tendría que decir, it's 25 to 9. Uh -huh. 26. Sí, sí, puede decir... Eh, eh, pero en este caso normalmente cuando estamos usando el to normalmente serían como 15 para las 10 o 10 a las 10 ya cuando ya estás hablando a la media no, no vas a decir son 30 minutos para las 10 right? lo más natural sería it's 9, 12 or... Uh -huh. No, así se puede decir 912 12 o, o como lo quiere decir él, él lo quiere decir de esta forma. It's 10 to 9, por ejemplo. Son 10 a las 9. O sea, cuando ya falta no mucho tiempo para llegar a la hora exacta. Pero si ya estás hablando de las 8 y media, no vas a decir It's 30 to 10. Right, los americanos no te van a decir eso. Ellos es básicamente te van a decir son las 8 y media. It's 8:30 o oh, it's it's 30 past 8 o oh, It's eight and a half. Pero esta es como que más robótica. Esa, esta no es muy natural. And, uh, pero sí se puede. ¿Verdad? Sí se puede. Do you understand? Yes, teacher. Thank you. Ok. ¿Podemos continuar? Yes. Ok. Yes. Let's go to the next activity. All right, 5.5. By the end of this class, you will be able to understand rising, crescente, and falling, 
decrescente, intonation, intonación, in yes, no questions with WH. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Si tú escuchas una pregunta que empieza con el verbo to be, por ejemplo, is your name, for example, Mario? Te llamas Mario. Is your name Mario? No es lo mismo que voy a preguntar, what is your name? What is your name? So, cuando estamos hablando de una pregunta cerrada con el verbo to be, quiero que noten que la pronunciación, la entonación va hacia arriba al final. Eh, perdón, perdón. Ajá, así es. La entonación va hacia arriba al final. Eh, sin embargo, cuando es una WH, la entonación ya viene arriba aquí en la WH. Ya está ahí ya la entonación y al final es decreciente. Do you understand? Eso, yeah, es para yes. la, eso es para la pronunciación. Everybody repeat. Is your name Mario? Is, Is your, your name, name Mario? Mario? ¿A dónde sube la entonación? Is your name And your Mario? Mario. Mario. Exactly. Mario. Very good. Mario. Mario. Al final va la entonación para arriba. Y si, yo, y, y si yo te pregunto... What is your name? ¿A dónde está la entonación fuerte? What? 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 Okay, what? estamos agarrando. Now, what I want you to do is watch the video. El video les va a dar una explicación un poco más detallada. Yo solo les di como un una idea general. Hi everyone, in this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WS questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. All right, como esta actividad es de intonación y pronunciación, lo que van a hacer es grabarse en Boca Ru y después escribir acá el link o copiar el link de la grabación 
y quiero que pronuncie por lo menos this class, we'll focus... cinco preguntas con esta entonación. Y quiero que se grabe pronunciando cinco preguntas con esta entonación. Cinco y cinco en Boca Roo. Y después va a copiar el enlace y lo va a pegar aquí abajo. Con Any las part? preguntas que están en la pantalla. Puede usar esas preguntas o puede usar otras también. Acuérdese que ya practicamos escribiendo bastantes preguntas WH y bastantes preguntas con el verbo to be. Puede repetir las que ya hizo en las secciones anteriores. Ok. Agregar okay. solo otra. Sí. That's right. That is correct. Sure. Hi. Only question. Only the questions. Para esta actividad no es necesario um, dar las respuestas porque no es eso lo que estamos practicando. Aquí el enfoque es que usted sepa a dónde va la entonación enfatizada en una pregunta cerrada y a dónde va la entonación eh, fuerte en una pregunta abierta con WH. So no, no es necesario que la responda. El objetivo aquí es pronunciation. Ready? Ready? Yes. Ok. Hello, Carolina. O sea, como, ¿qué está haciendo ella? ¿Y qué están haciendo ellos? Entonces, uh -huh. yo creo que podríamos irnos así. Podríamos poner, what she doing? En el falling, yo lo, yo lo he como dividido en dos partes, en, en, en el post. Falling, what she doing, y lo otro le vamos a poner abajo. Eh, y después nos vamos al Boca Roo. What's she doing? What's she doing? Sería what's she doing, y la otra sería what, what are they doing? Vamos a ver, sería... What? Pero aquí sería what? No, what? No, es are, es que la, de lo primero comienza con el verbo to be. Uh -huh. ¿Verdad? Las, ascendiente, las ascendentes. And, ajá, lo que pasa es que hasta ahorita estoy haciendo las, las descendentes, las que van con. Descendentes, va. Ajá. ajá, las descendentes. Luego vamos con las ascendentes. Ajá. Entonces puse la primera yo, what she doing, que es el ejemplo que está en el video, y la segunda que es what are they doing. What are they doing? Y lo ponemos sin la interrogación. Vamos con la tercera. Uno ejemplo que yo había hecho que era como What do you do? ¿Verdad? Que, que es como el, el, el descendente que lleva el WH. Oh. Sería, what do you do? ¿Verdad? What do you do? La otra sería... Aquí, yo tengo unos apuntes, no sé si le sirven. Eh, por ejemplo, what you going? O sea, ¿para dónde va, verdad? What you going? What you 
what you're going. O otra es como, where are you from? Where are you from? Oh. What you, or oh, what you from? Uh, uh -huh, what you from? What you from? What you from? Entonces, aquí tengo las cinco. La uno es, what she doing? La segunda es, what are they doing? Doing, uy, se me comí. Doing, quiero ver, doing. They doing. Do I N G. Ah, sí, doing. La tercera es, what do you do? La cuarta, what you going? La otra es, what you from? Vamos con las ascendentes. Eh, la primera es, are they sleeping? La you otra do. es, is she getting up? Es la que estábamos viendo. Are, she, are they sleeping? Y la otra, o sea, porque aquí tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos y es, is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Eh, creo que la otra podría ser... Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra tiene ahí usted, eh, Mario? En, el, en las oraciones race, right, rising. Are they sleeping? sleeping? Ah, are, they, are they sleeping? Ajá. Uh -huh. Is she or are they sleeping? She yes. They... Ah, yes. la dijo... Ah. Dijo sin respuesta, sino que solamente la oración. Solo oración, Teresa. Es. Sí, uh, is she getting up? Es como decir el otro, um, did you cook? ¿Verdad? Uh -huh. Did you cook? Did you cook? La otra sería, are they students? Are they students? Se lleva el golpe al final. Bro. Correcto. Sería, are they, are they a student? Are they, vamos a ver, ¿qué se me hizo? Are they, are they, are they, ¿dónde lo vi? Are they students? La otra que yo puse es como algo que ocupan bastante en las películas, que dice, Are you insane? O sea, estás loco. Are you insane? Insane se escribe. Are you insane? Y aquí ya está. Aquí ya tengo las 10 yo. Ahí solamente que nos vayamos al Boca Roo y la grabemos y las pongamos ahí. ¿Qué dice usted, Mario? Vamos al Boca Roo, pues. Ok, vamos a seguirla. Falling y la otra, falling, ¿cómo es el otro? Falling y... Ok, falling. Y racing, va, racing. Ah, racing, esa es la que va. En racing tengo ¿Sí? las siguientes, dice... Descendiente, ¿no? Correcto. En racing, en uh -huh. racing tengo, are they sleeping? Is she getting up? Did you cook? Are they students? Are you insane? Are you insane? Entonces, ya tengo las 10, entonces subámoslas, vámonos al Bucarú. Y luego lo grabamos y lo ponemos, ¿le parece? Bien. Entonces, ok, yo quiero ver. Tengo que desconectar el, 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 mis audífonos porque yo estoy del, del teléfono, Mario. Ah, yo sí estoy en la computadora. Ah, vaya, entonces voy a ir al Boca Rú ahorita, ya vengo. Ok.
falling. What's she doing? What are they doing? What do you do? What are they doing? What you from? Rising. Are they sleeping? Is she getting up? Did you cook? Are they students? Are you insane? Listo. Ya lo, ya lo, ya lo subo. Ya lo subí, ya lo grabé, usted no lo ha grabado. ¿Es pregunta y respuesta? No, solo pregunta. Solo la pregunta, dijo, porque como aquí en ese tema solo estamos viendo eso de la entonación de las preguntas, pero... Pero no, uh -huh. no era necesario la respuesta. De... Ah, pues sí, era, es de enviarlo en, en, en Bocairo. En Bocairo. Sí, aquí lo anoté. Uh -huh. All right, is everybody finished? Yes. Yeah, no tenía que dar las respuestas, only the questions. Now, let's move on and look at the next section. 5.7 instructions. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions and select the correct intonation. Escuche y practique. Observe la entonación de las preguntas con respuestas cortas sí y no. Y en las interrogativas y seleccione la internación. Listen right here. One. Then Are here. you wearing a coat? Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? What are you doing now? Three. What time is it? What time is it? So, lo que va a hacer Four. usted es identificar si la intonación en lo que escucha es falling. Falling quiere decir decrescente. Rising quiere decir crescente. All right. Ready? Okay. Ready. Let's go. Okay. Hello, teacher. Hello, 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 hello. Okay, ready, companies? Ready? Ready. Okay, uh, number one, Carolina, are you wearing a coat, rising or falling? Como me dijo, perdón? La pregunta era. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Usted va, si quiere vamos una y una y una. Eh, creo que sería race, racing o cómo es que pronuncia. Are you wearing racing. a coat? Racing. Uh, it's correct, teacher. Racing. And the pronunciation is correct. Yes. Yes. Racing. Rising. 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 Okay. Thanks, teacher. Yeah. Number two, New Mario. What are you doing? What are you doing now? Falling. Falling. 
<laughs> What's going on, okay, Arturo? Very good. Sorry, my hair. All Sorry, right. my hair. It's all right. It's all right. Don't worry about it. <laughs> okay. I don't have hair. I don't. I don't have hair. I give my hair. <laughs> yeah. Thank you. Uh, thank you. Number three. Um. Mario, Carolina, uh, Mike, Mike. Ya terminamos, teacher. Ok, pueden continuar en la próxima actividad porque hay otros que no han terminado o pueden practicar la pronunciación para mejorar la entonación. Okay. Acabo de entrar, de hecho. Ah, ok. Ajá, la, estábamos ¿Cuál? viendo. Ajá, las que inician en forma de pregunta eh, con el verbo to be, esas son rising. Eh, la entonación es... Es creciente. Are you ready? Ajá. Con el verbo to be. Y las que son con pregunta de W. What, when. Eh, son, son, son decrecientes. Son falling. Podríamos decir como bajas. Ajá. Que por eso dice. What is it? O what color is his t-shirt? Es, es como, se escucha como que vamos bajando la entonación. Y en las primeras, mm. are you wearing a coat? O sea, hacemos la fuerza del voz al final. Ajá. Uh -huh. Ok. Si quieren, la volvemos a escuchar. Ok. Vaya. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Perdón. Hola. Hola. Sí, pero si sí lo están escuchando. Sí. Sí. One, are you wearing a coat? Right. Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Okay. Six. Are you from Thailand? Hola, hola. <laughs> hola. Estaba hablando y mi micrófono estaba apagado. <laughs> estaba dando la clase y... Y en silencio. <risa> no, pero, pero sí nada más era de identificar eso. Que lo sí, sí. Ya entendí. Es que cuando ingresé eh, me explicó Carolina, pero no le entendí mucho. Pensé que, que así como usted me lo acaba de explicar, pero no, no le había comprendido sí. muy bien a ella, pero hoy sí, ya, ya comprendí. Ah, <risa> bueno, pues Gracias, Denise. No, por nada. <risa> Gusto. Bye, bye. <risa> All right, let's check it out. Let's do the first one. The first one. Are you wearing a coat? Is that rising or falling intonation? Rising. 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 What are you doing now? 
Falling. 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 What time is it? Falling. 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 Is it midnight? Rising. Rising. What color is his t-shirt? Following. Falling. Por ahí estoy escuchando que alguien dice following. Eh, following quiere decir persiguiendo. Following y se escribe así. Aquí sería falling. 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 Teacher. Following. ¿Ah? Falling o falling. Falling. Es no. falling. Fall. Falling. Fall. Fall. Falling. 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 Cayendo. Cayendo. That's right. Correct. Are you from Thailand? Rising. 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 <clears throat> Let's check. Correct. Very good. Any questions at this moment? No questions. No questions. Excellent. Let's move forward. Very good. Easy. Very easy. Number eight. By the end of this class, you will be able to ask and answer mm -hmm. present continuous questions with WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de consultar y responder preguntas interrogativas en presente continuo. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre un chico y su madre, con la cual se ilustra el uso de las preguntas interrogativas en contexto. So we're looking at WH question words. This is the topic. WH question words con el presente continuo. Por ejemplo, yo te digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo voy a preguntar? What, what, are, are, you doing? Doing? what are you doing? Very good. What are you doing? Y si te quiero preguntar, si, ¿qué está haciendo tu mamá? What? What's, what's, mother, what's doing? mother doing? What's Is doing? your mother doing? Mm. Y si yo te pregunto, ¿qué está haciendo tu papá? What's what your father doing? doing? What is, is your father doing? Mother doing? Y si yo te pregunto, ¿qué está haciendo el teacher? What, what is, is teacher? your teacher, teacher doing? All right, so este es el tema. Hacer preguntas en presente continuo con WH. Are you ready? Ready. Okay, listen, please. Okay. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word 
plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, Okay, guys, uh, now this is what you're going to do in this activity. You're going to look at the pictures. Vas a ver las imágenes. Each, each picture. And you are going to write a question and a response. Vas a escribir una pregunta y una respuesta. Okay? Por ejemplo, aquí dice, eh, ¿dónde dice? Ok, esta es Celia, James, Anne, Andres, eh, Per Mac, Hiroshi. Y, what are you doing? La última es de uno. So, vas a hacer one, two, three, four, five, six, seven. Siete preguntas. Eh, seis about, sobre las imágenes, las personas en las imágenes. Y una acerca de ti. Con respuesta. Por ejemplo, what's Celia wearing? ¿Qué lleva puesto Celia? Celia's wearing a red suit. O puedes preguntar, ¿para dónde va Celia? Where is Celia going? Celia's going to the store. ¿Ok? Con tal que sean, pre con tal que sean preguntas en el presente continuo. Y cuando termine, lo va a escribir acá. En el discussion forum. Pregunta y respuesta. Do you understand? Yes, sir. Does, does everybody understand? Yes. Yes. Do you have any questions? No. Do you have any questions? No. Uh, no. Nobody? No. Nobody. No. Okay. Well, 
see you tomorrow, guys. Good night. Enjoy your evening. Bye bye. See you tomorrow, teacher. Bye bye. See you tomorrow, guys. Tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Enjoy your evening. Bye bye.